ഇയാള് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയണ്ട പറയണ്ട മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു പ്രഭാകര ഓർമ്മയല്ലേ പറഞ്ഞത് ശരിയാ പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രഭാകര ഓർമ്മ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന മോഹനവർമ്മ വലിയേട്ടൻ അത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം വരണം നേരത്തെല്ലോ നിന്റെ അച്ഛന് ഇതുപോലെ തന്നെയാ ഏത് കാര്യത്തിന് വളരെ നേരത്തെ വലിയ മാമേ എട ബാല നീ അങ്ങ് വളർന്നു പോയല്ലോ കല്യാണപ്രായ എന്ന് അച്ഛനും അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ടായി അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ജാതു എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു എങ്കി പിന്നെ പെണ്ണിനെ കൂടി കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ലേ കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ നടത്താമായിരുന്നല്ലോ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അവകാശിയാകാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന് ഇവനല്ലേ ഏറ്റവും യോജിക്കുക ആ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ കാണുന്ന എടുക്കായി അച്ഛ അമ്മ വരും നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ കാണണേ പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടത്താനുള്ള ആളുണ്ട് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ആളുകൾ വരുന്ന പോലെ പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നോണ്ടിരിക്ക അതിനിടെ ചെന്ന് മായനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മത്ത് നടക്കുന്നു കേട്ടോ കരുനാവ് വളർത്തുന്നു പറയാതെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ നാക്ക് ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ് ശരിക്ക് കരുനാക്കാവും ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരടാ എന്നിട്ട് മായ നോക്കാം എന്താ പരമേശ്വരെ കൊട്ടാരത്തിന് ഒന്നും കിട്ടണ്ടായോ ഏ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലും ശരിയാ കേശവുള്ള ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ ചെന്നെങ്കിലേ എനിക്ക് വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകും എവിടെ വരെ ആയി കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരുക്കങ്ങള് ഗംഭീരായിട്ട് നടക്കണുണ്ട് പടിയേറ്റിന്റെ ദിവസം എത്തിയാ മതിയായിരുന്നു ആ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കാണാൻ കണ്ണം കൊതിക്കുക മൂന്ന് ചായ രണ്ടെണ്ണി നിൽക്കുക ചേട്ടൻ കൊട്ടാരത്തിലെ തോന്നുന്നു അതെ അവിടത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നു നമസ്കാരം ഒത്തിരി ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്ര ആളുകൾ ഇന്നും ഉണ്ടാവുമോ ഏയ് അവരൊക്കെ പടിയേറ്റ് പ്രമാണിച്ച് വന്നവരാ എല്ലാം ബന്ധുക്കളാ പടിയേറ്റ അതെന്തിട്ട പേര് കേട്ട വിവരദോക്ഷികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ അനന്തരാവകാശി ഒരു പെണ്ണിനെ ദത്തെടുക്കാൻ പോവുക ആ ചടങ്ങിനെ പടിയേറ്റെന്നാ ഇവിടെ പറയണേ നമ്മളെ പോലല്ലോ അവർ രാജാക്കന്മാരല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും പ്രത്യേകം പേരുകളുണ്ട് കല്യാണത്തിന് പള്ളിക്കെട്ടെന്നാ പറയണേ അതുപോലെ കിടപ്പറക്കി പള്ളിയേറ ഉറങ്ങുന്നതിന് പള്ളി ഉറക്കം അപ്പൊ ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് പള്ളി കൂർക്കം മതി വിടുവായത്തം വേണ്ട രാജ്യവും അധികാരവും പോയെങ്കിലും രാജാവ് രാജാവ് തന്നെയാ കളിച്ച ശരിക്കും കളി പഠിപ്പിക്കും അവരൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ കേട്ടാ ആ ഈ ബന്ധുക്കളൊക്കെ രാത്രിയാവുമ്പോ പോവോ ആ അവര് പടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോവും അതിന്റെ പത്തിരട്ടി ആള് വന്നാലും കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ഥലം ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രാത്രി രക്ഷയില്ല എന്താ ഏയ് നിറയെ ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കുന്നു പറയായിരുന്നു പിന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇപ്പൊ ബഹു രസാ ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും കാനഡയിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്നവരാ എല്ലാം പത്തിരുപത് കൊല്ലം എത്ര എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് പലർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയുക പോലും ഇല്ല എന്തൊക്കെ ആയാലും ഇതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെ എവിടെയോ കിടന്നേച്ചൊരു പെണ്ണ് രാജകുമാരി ആവാൻ പോവല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലേ ആ പെണ്ണ് യാതെങ്കിലും ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ യാതെങ്കിലും ഒരു നെത്തോലിയും കെട്ടി ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ നത്തോലി നിന്റെ അച്ഛൻ എന്താ നത്തോലി നിന്റെ തന്ത എണിച്ചു പോടാ ആഹാ അത്രയ്ക്കായോ നീ നോക്കിക്കോടാ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല എടവന്റെ കാശന്നില്ല ഏയ് അവൻ കുടിച്ച ചായ എന്റെ വകയാ ചേട്ടാ ഈ ഗേറ്റ് ചാടാം അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്നിട്ട് മായ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുവെച്ചാലേ അവളെ കൊണ്ട് ചാടാൻ പറ്റൂ അപ്പോ ഇത് വേണോ എനിക്ക് പേടിയാവണ്ട അതിനകത്ത് വെച്ചങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ട അവരെല്ലാരും കൂടി തല്ലി കൊല്ലും കൊല്ലണെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെ നിനക്ക് പേടിയാണ് ഇനി പൊക്കിയാ എന്തായാലും അവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങൂ ഇത് 
ഇതാരീ പച്ച പാതിരയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചണ്ട ഓടണത് ആശം ഇതിപ്പോ എല്ലാരും ഓടലൂല്ലോ ഇതല്ല പോ ചതിച്ചു കഥകളി ഇനി ഇത് തീരാതെ ഒറ്റണ്ണം ഉറങ്ങൂല്ല തീരും ഇത് തീരണമെങ്കിൽ കോഴി കൂടണം ഇറങ്ങിയ വന്നപ്പോ ഒരു കോഴിനും കൂടി കൊണ്ടുവരായിരുന്നു മായ കാണാനില്ലല്ലോ ശരിക്കും നോക്കണം ഞാൻ നോക്കണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് ചില മുദ്രകൾ മനസ്സിലാവില്ല ആ കൂട്ടത്തില് മായ ഉണ്ടോ നോക്കാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഒരു ജാതി മുഖമൂടി കിരീടം നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ആ കൂട്ടത്തില് മായ കാണാനില്ല അവളുടെ വീട്ടുകാരും ഇല്ല അവരൊക്കെ വേറെ ഏതോ ഭാഗത്താന്ന് തോന്നുന്നു ഈ തക്കത്തിന് നമുക്ക് അകത്ത് കയറി നോക്കിയാലോ ഇവിടത്തെ മുഴുവൻ മുറികൾ നോക്കി തേനെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കൊല്ലെങ്കിലും വേണ്ടി വരും നീ ആ ഭാഗത്ത് പോയി നോക്ക് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് പോയി നോക്കാം ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ മായനെ കാണണെങ്കിൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചു കൂകാം കൊളമാക്കും ഞാനിവിടെ നേരത്തെ സ്ഥലം പിടിച്ചിരിക്കുക അല്ലയോ കൊള്ളാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനാവും ആദ്യം എത്തുകയാണ് ഏതായാലും സന്തോഷായി ഇപ്പ ആവുമ്പോ കുട്ടികളുടെ ശല്യവും ഇല്ല ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ തറവാട്ട് മഹിബ ഈശ്വര ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഞാൻ അടിയൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു കാര്യം തടാടയാണ് ഒറുക്കണം എന്റെ അളിയൻ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി ഈ തെറ്റ് ഇനിയും പറ്റില്ല എന്ന് ആര് കണ്ടു മാത്രമല്ല മായയുടെ അമ്മാവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് അതിന്റെ ചീത്തപ്പേര് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും ഒന്നും വേണ്ട അടിയങ്ങൾ തൽക്കാലം പോയിക്കൊള്ളാം എന്നിട്ട് പടിയാറിന്റെ തലേന്ന് വന്ന് മുഖം കാണിക്കാം അത് തന്നെയാവും ഭേദം എടോ ബുദ്ധി വേണം ബുദ്ധി അളിയനാൾ ഇത്തിരി പെശകാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ദേ താൻ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കരുത് എന്റെ ഈശ്വര എന്തൊരു നാശം പിടിച്ച നേരത്താ ഞാൻ ആ കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പോയി എടോ താൻ എന്തിനാണോ ഇത്ര ദുരിത കൂട്ടിയ
ആ പടിയേറ്റം ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാ ഇവിടുത്തെ രാജാവ് ഇപ്പരിക്കുന്ന രാജാവുണ്ടല്ലോ വെറും അടിയാളൻ പിതന തല തുണി ഇട പോലും വേണ്ട തനിക്ക് നേരെ നടക്കാം വലസാം മായോട് യാത്ര പറയണ്ടേ അടിയും പോയിട്ട് അച്ഛൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ മോളെ പടിയേറ്റിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയേക്കാം മോൾക്ക് കൂട്ടിന് ഇവരാരെങ്കിലും നിർത്തണോ വേണ്ട അമ്മാവനും പോവാ മോള് എന്ത് കണ്ടിട്ടാ അഴിക്കണേ മതമണക്കണ്ട ഞാൻ ഇളകിയാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും പള്ളിടിച്ചു കൊഴിക്കും അടിയോ അടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ വാ പോവാ പോവാ ഇത് ഒരു മാതിരി കോട്ടാഴത്തിലെ ഇടപാടായി പോയല്ലേ കോട്ടയം മോളെ ഇങ്ങനെ കടന്നാ മതിയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാടാ മായ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ മായയുടെ മന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞ എനിക്ക് വശത്തിട്ടിരിക്കാൻ വയ്യ എന്തിനാ ഇരിക്കണത് കിടന്നോളൂ ഒരു പ്ലാവെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നെ പല ചക്കനിലിട്ട് തിന്നായിരുന്നു അതെ നോക്കി ചക്ക മാങ്ങിയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട മാങ്ങിയല്ലടാ മായ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നീ വിചാരിക്കും പോലെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോക്ക് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നല്ല ആദ്യം നീ അവളെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസമായ ആ നിമിഷം അവള് നിന്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞു വരും ഈ വേഷത്തിൽ പോണ്ട ഏ ഈ കസം മുന്നോട് എടുത്തോണ്ട് പോ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും കണ്ട ഇവിടുത്തെ ആളാണ് കരുതൂ ശരിയാ തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന തമ്പ്രാനായി മാറണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് അവളോട് പറയണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് തമ്പുരാനെ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ മണ്ട ശിരോമണി ഓ അതല്ല ഇവിടുത്തെ മണ്ട ശിരോമണികൾക്കിടയിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ അപാര പാണ്ഡിത്യമുള്ള സംസ്കാര സമ്പന്നനും നിഷ്കളങ്കനുമാണ് ഈ തമ്പുരാൻ ഓക്കെ 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 എന്നവ അവളെ തറയ് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോകയാവും അല്ലേ എന്നെ തീരെ മനസ്സിലല്ലെന്നു ഉണ്ടാവില്ലേ എന്താന്ന് വെച്ചാ വേഗം പറയണം എന്താ ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ വലിയ മണ്ട ശിരോമണി സംസ്കാരത്തിൽ പാര പാണ്ഡി പാണ്ഡിത്യത്തിൽ സംസ്കാര ശൂന്യൻ നമ്മുടെ പള്ളിക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ടേ അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ കരുതി വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമായോ ഇല്ല എന്ത് എനിക്ക് ഇവ കുരങ്ങന്മാരെ പണ്ട് ഇഷ്ടമല്ല കുരങ്ങന ചിലപ്പോ സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിച്ചായിരിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇതേപോലെ അവളുടെ പിന്നാലെ എങ്ങനെ നടന്ന പള്ളിക്കെട്ടല്ല നിന്റെ പള്ളക്കിട്ട് ഞാൻ കേറ്റും പിന്നെ നിന്റെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ എടുക്കൂ അവളെ എന്റെ പെണ്ണ ഉം ഏ സ്ഥലം ഇയാള് എന്താ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോണ്ട നമ്മുടെ മുറിയിൽ വേറെ ആൾക്കാരെ എത്തി അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അവിടെ താമസിക്കും നമുക്ക് ആ വശത്തേക്ക് പോവാം മായ അവിടെയാ വാ ഇതേതായി കണ്ണട ഇവിടെ കറന്ന് കിട്ടിയതാ കളയടാ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ വെച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത് വിശന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാമ ഇടാ എവിടെ എവിടെ ആരോട്ടെ അവരോട് ഒരു ചായ ഉണ്ടാ ദുഷ്ടന് ഇനി അവരുടെ മകനോ മറ്റോ അതാവില്ല മായയെ കാണാമെന്നവരൊക്കെ പോയ പോയി ഇപ്പൊ മായയുടെ അടുത്ത് ആരുമില്ല നീ ഞാൻ ചെല്ല്
എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക നിന്നെ മനസ്സിലായി കാണൂ ഞാൻ മുഖം മറിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇരുട്ടും ഏ മനസ്സിലായി കാണില്ല ഇത് പുലിപാലാകും ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ മോഹനാ പിന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട കോടിക്കണക്കിന്റെ സ്വത്തിന് ഏതൊരു തെണ്ടിപ്പെടുന്ന അവകാശിയാക്കാൻ നോക്കിയാ പയ്യൻ കിട്ട് നോക്കിക്കണോ നിനക്ക് അവരെ കണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും കഴിയും ഇനി സൂക്ഷിക്കണം വളരെ ഇത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നാലും ഈ കൊട്ടാരത്തില് അത്ര വലിയ വീരന്മാരാരാ ഏ വീരനോ അവൻ വന്നോ ആര് വീരേന്ദ്രൻ പത്മിനീന മകൻ വീരേന്ദ്രന്റെ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത് ഈശ്വരൻ സഹായിച്ച് ഇനി ആ നാശത്തെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാത്ത ഉറവേ ഉള്ളൂ എന്താ ജനാർദ്ദൻ നീ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല ഉറക്കം കളയാണ്ട് പോയി കിടന്നോളൂ അവസാനമായി എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നീയുമായി സുഖമായി ജീവിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് എന്റെ പേര് ഇടണം അത്രയും വേണോടാ എടാ നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഞാനും എനിക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ കുറച്ചൊക്കെ സഹിക്കണോടാ എന്റെ തന്ത ചത്ത ഞാൻ സഹിക്കും എന്താ ആരും ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് കഴിക്കേ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോക്കോട്ടെ വേണ്ട മുഴുവൻ കഴിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടിച്ചു തോലിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും മുഴുവൻ കഴിച്ചോണം കേട്ടോ മാമന്മാരെ മനസ്സിലായ മക്കളെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്പൂരി ഭാഷ ചോദിക്കണം എങ്കിൽ എഴുന്നള്ളിക്ക് ശവം മാറി നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണ്ടേ കളിച്ചാൻ പോണോ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കളിച്ചാൻ പോവാ ആഹാരം കഴിക്കണ്ട എങ്ങനെ മാമൻ കാണിച്ചു തരാ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടേ പറ്റൂ നീ ആരാടാ അവനൊന്നും ചെയ്യണ്ട അവൻ എന്റെ കൂടെ വന്നതാ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ വന്നതാ അച്ചാ അവൻ എന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച കളിയാ ദുഷ്ടൻ ഹലോ എന്താ ഇവിടെ ഇയാളെ അറിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയണില്ല ഇത്രയും നേരം ഞാനിവിടെ പ്രതിമ പോലെ നിന്നു കൊടുത്തു ഒരാളെങ്കിലും എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവർക്ക് ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല അർത്ഥമില്ല അതെ ഒരു നിമിഷം പോലും നോമ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല നടക്കുക അങ്ങ് മാറുക നിൽക്കുക ി 
ಇದೇ ಇದ್ದಲ್ಲದೆಯೇ ವಲ್ಯಮ್ಮಾಮೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ವಲ್ಯಮ್ಮಾಮೆ ವಲ್ಯಮ್ಮಾಮೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಏನೋ ತಿರುಚರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವಲ್ಯಮ್ಮ ಸ್ನೇಹುಳ್ಳ ವಲ್ಯಮ್ಮ ಅಂಜು ವಯಸ್ಸುಳ್ಳ ಪಕ್ಕಡದಾನೆ ನೀವೇ ಇಪ್ಪ ಒಟ್ಟ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿರುಚರಿಞ್ಞು ಅದ ಅದ ರಕ್ತ ಅಂತೊಂದು ಬರೈ ವೀರೇಂದ್ರನು ಅದೇ ಏನು ದಿಲ್ಲಿಲೇ ಅದು ತನ್ನೆ ಪತ್ಮಿನಿ ತಂಬ್ರಾಟಿಯಳ ಮಗನ್ ಕೂಡೆ ಅವಳು ಬಂದಿಟ್ಟುಂಡೋ ಪತ್ಮಿನಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಎಂತ ವರಾಣೆ ಅದು ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಎಂತ ಅವಳಕ್ಕೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪನಿ ಇಯಾಲಾರ ಈ ಎಂತ ಸ್ನೇಹದನ ಮಣಿ ಮಣಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನೆ ಅದೇ ಮಣಿ ಎಂತ ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಾಳವಂಡಿ ಕಾಳವಂಡಿಯ ಕಾಳವಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಾಬಂಡಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಡತೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಅವಡೆ ಅವನೆ ಜೋಲಿ ಓ ಕಾಲಾಬಂಡಿ ಕಾಲಾಬಂಡಿ ಕೇಟಿಂಡ ಕೇಟಿಂಡ ಮೋಕಂ ಗಾಣಿಕಾನ್ ಬರ್ನು ವೇಂಡ ಟೋ ಮೋಂದಕಿಟ್ಟು ತಲ್ಲನಿರಿಕು ವರಿಯ ತಿರುಮನಸ ಕಾತಿರಿಕಿಯ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ ഇങ്ങടൊക്കെ വരാൻ അത് പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞട്ടാ ഇപ്പോ പത്തിരുപത് വർഷമായില്ലേ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കർക്കിടകം പതിനഞ്ച് അന്ന് ആ നിന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് പത്മിനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് എത്ര വട്ടം കത്തയച്ചു ആളെ അയച്ചു അപ്പോഴൊന്നും വരണമെന്ന് തോന്നിയില്ല അല്ലേ തനിക്ക് എന്നെ വേണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അവഗണിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യല്ലോ എപ്പോഴും തന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അറിഞ്ഞതൊന്നും ഒട്ടും നല്ലതല്ല ജയിലിൽ നിന്ന് എപ്പോ ഇറങ്ങി ജയിലോ എന്നോടൊന്നും വിളിക്കണ്ട എന്റെ അനന്തരവൻ ഡൽഹിയിലെ തെരുവുകൾ ഭരിക്കുന്ന റൗഡിയാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ആദ്യം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ലണ്ടനിലേക്ക് പത്മിനി തന്നെ അയച്ചതും അവിടെയുള്ളവർ തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചയച്ചതും ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ ജയിലിൽ കിടന്നതും അയ്യോ അതൊക്കെ വെറുതാരണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാക്കിതാ ജയിലിൽ പോയിട്ട് ഇന്നേ വരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലും ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല ദില്ലി വാലയുടെ ഭാഷ തനി നാടനാണല്ലോ അത് പിന്നെ നാടൻ ഭാഷ നാടൻ ഭക്ഷണം നാടൻ പാട്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ ഏതായാലും തനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയല്ലോ അഗ്യം കണ്ണടയും മുമ്പ് ഇയാൾ ഒരു നോക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു എനിക്ക് അവക്ക് ഇപ്പോഴും പിണക്കം മാറിയില്ല എന്നുണ്ടോ എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല തീർഘയാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നതല്ലേ വിശ്രമിച്ചോളൂ പിന്നെ പറയാണ്ടെങ്കിലും പോരുത് ഇയാളോട് എനിക്ക് ഇത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്കും എനിക്ക് അങ്ങോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ആ അത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലാവാം അത് ശരി അതിശയം തന്നെ പല മാറ്റങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് മായവിടെ കാല് കുത്തിയ പിന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയായി വരും പോലെ നിനക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയാറുന്നില്ലേ ഞാനും ആലോചിച്ചതാ പക്ഷെ മായ എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാൻ കൂട്ടാക്കില്ലെങ്കിലോ ഏതായാലും കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അവസരമായില്ലേ ഇനി സാവകാശത്തെ സത്യം മായ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അതുവരെ തിരുവത്താറിലെ അപ്പു ദില്ലി വാല വീരേന്ദ്രനാവണം അന്ന് നമ്മൾ ചായക്കട വെച്ച് കണ്ടവനല്ലേ ഇവൻ കൊഴപ്പുണ്ടാക്കോ ഹിന്ദി തീരവശമില്ലല്ലേ ഹിന്ദിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അടുത്തേക്ക് വരിക എന്നാണ് അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലും അത് തന്നെ അർത്ഥം ഞാൻ വരാതിരുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാ പേടിക്കണ്ട ഡൽഹി തെരുവുകൾ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഈ രാജകുമാരൻ സാധുക്കളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ചായക്കടയിൽ വെച്ച് നീ എന്നെ അപമാനിച്ചപ്പോ ഞാൻ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പോലെ നിന്റെ കഴുത്തും കുറിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു ആളറിയാതെ ഞാൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കാം പക്ഷെ നീ എനിക്ക് ചില ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരേണ്ടി വരും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ മായ അവളുടെ അടുത്തെ കാരെങ്കിലും പോവുകയോ അവളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവന്റെ കരയിൽ ഞാൻ ബെൽറ്റ് ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരെ നീ അറിയിക്കണം പിന്നെ മായയ്ക്ക് രാവും പകലും നീ കാവലുണ്ടായിരിക്കണം അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോറൽ സംഭവിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ നിന്റെ തല അയ്യോ പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പിന്നെ ആ ബെൽറ്റ് ബോംബിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് എഴുതി തന്നെ വേണ്ട പോലെ എല്ലാരും അറിയിച്ചോളാം 